Bonjour les amis, alors pourquoi les prix de l'immobilier ont flambé malgré la crise Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a un truc qui cloche Est-ce qu'il y a un truc qui pose problème, etc. Je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Donc rapidement, selon Meilleur Agent, le volume des transactions dans l'immobilier d'habitation est de 35% supérieur par rapport au niveau de juin 2019. C'est extrêmement intéressant, pourquoi Parce qu'on est en train de vivre une crise extrêmement grave et pourtant aujourd'hui, il y a bien plus de transactions qu'en 2019. Autre phénomène extrêmement intéressant en Chine. On parle aujourd'hui d'une bulle immobilière de 52 000 milliards de dollars. La pire bulle immobilière de l'histoire. Ça se passe en Chine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après la crise du coronavirus, les prix de l'immobilier en Chine ont flambé. Et donc, on voit bien qu'on est en train de vivre une période extrêmement intéressante, fascinante sur le plan des marchés financiers. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, ok, Tami, mais sur un plan économique, il y a un truc qui cloche. Alors, je vais vous expliquer, bien évidemment, les, 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 peut-être les raisons sur un plan économique. Mais j'ai envie de revenir sur le principe suivant. Le marché a toujours raison. Moi, dès mes débuts euh, sur les marchés financiers, j'ai compris une chose, c'est que tu peux avoir des raisons fondamentales extrêmement solides, extrêmement logiques, mais à un certain moment, c'est le marché qui a toujours raison. Alors, bien évidemment, euh, ça peut parfois effectivement paraître choquant, etc. Ça peut parfois mettre du temps. Donc, les fondamentaux n'ont pas toujours tort. C'est-à-dire qu'on peut avoir des raisons sur un plan fondamental qui sont solides, mais on va devoir attendre un an, six mois, deux ans, trois ans avant que cette idée fondamentale ne voit le jour. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe C'est de la psychologie, c'est de l'irrationalité. Et c'est ce que beaucoup d'économistes ne comprennent pas encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, j'ai dès le départ été fasciné par l'analyse technique, parce que l'analyse technique, c'est quoi C'est d'abord et avant tout de la psychologie. Et ça met l'accent sur la psychologie. Et parfois, encore une fois, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Donc, 35% de plus par rapport à 2019. La question qui se pose, c'est est-ce que ça va durer encore longtemps Est-ce qu'on va assister à un effondrement des prix de l'immobilier Et donc, c'est à ces questions que j'ai envie de répondre dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, ici, on voit les prix de l'immobilier en France, à Paris, depuis sur 10 ans, sur 5 ans et depuis le début de l'année. À Paris, on voit une hausse de euh, environ 0,4%. Dans les dix grandes villes, on voit une hausse de 0,4%. Et en fait, en France, on a eu une hausse de 0,4% sur un mois. Pardon. Depuis le 1er janvier 2020, à Paris, 3,1%. Les grandes villes, 1,7%. Les 50, 1,4%. Et en France, 1%. Mais c'est à Paris où la hausse des prix a été la plus importante. Et bien évidemment, sur 10 ans, on voit que Paris, c'est 45%. Et on voit que... Finalement, c'est à Paris où la hausse a été la plus importante et en France, 6,7% avec une baisse des prix dans les zones rurales. Et on voit encore une fois que c'est à Paris où les prix de l'immobilier se sont appréciés. Alors, c'est un phénomène assez étonnant, cette hausse. Pourquoi Parce que sur un plan économique, on ne peut pas comprendre. Euh, on est en train de traverser une crise extrêmement grave, c'est même à se tirer les cheveux. Donc, pourquoi cette hausse J'ai envie de reprendre euh, la... Phrase de Krugman. Krugman, c'est un prix Nobel d'économie. Paul Krugman, euh, il est brillant. Je pense qu'il enseigne au MIT. Il avait un gros bouquin économie internationale fascinant. Et ce mec, il a dit la chose suivante. Il a dit, les économistes font de mauvais spéculateurs. Ils réfléchissent mal. Et justement, il faut comprendre la psychologie. Donc, la première raison pourquoi les gens se sont rués sur l'immobilier, c'est que beaucoup de personnes se sont dit, c'est maintenant ou jamais qu'il faut investir. C'est-à-dire que, Beaucoup de personnes ont eu le raisonnement classique de se dire « Ok, si je me retrouve au chômage, si euh, je n'ai pas d'emploi, si euh, bon, c'est la même chose bien évidemment, si euh, mon entreprise diminue mon salaire, si, 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 si ben, j'ai envie d'avoir une sécurité. » Et donc l'immobilier représente une valeur refuge. Et ils se disent « Si jamais je suis au chômage, je ne pourrai plus emprunter. » Alors qu'aujourd'hui, je peux emprunter. Et donc, c'est une protection contre l'avenir. Première raison. Deuxième raison, on a un effet rattrapage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voulaient acheter avant la crise immobilière, avant la crise du coronavirus, pardon, et qui aujourd'hui se disent, bah, voilà, je voulais acheter avant, mais maintenant, je dois vraiment acheter. Et donc, ces personnes, effectivement, achètent et il y a un sentiment d'urgence. Troisième raison, euh, ben, on le sait tous, euh, aujourd'hui, on est euh, en Europe, il y a eu un plan massif de 2000 milliards d'euros, de, de dollars. C'est énorme. Et donc, beaucoup de gens se disent, OK, très bien, les dettes 
public augmente, on est en pleine crise, la situation elle est incertaine, j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de l'inflation, j'ai peur de l'économie, j'achète de l'immobilier. Faible confiance également dans les dirigeants et bien évidemment, taux d'intérêt historiquement faible. Ça peut également expliquer le fait qu'il y a un arbitrage, c'est-à-dire où est-ce que je vais placer mon argent Eh bien, je préfère acheter un bien immobilier. Donc, la conclusion, c'est est-ce que ça valait le coup d'acheter Est-ce que c'était une bonne chose Moi, j'ai envie de, de, de dire voilà des, des conseils de bon sens. Premièrement, si vous avez les moyens d'investir et si vous vous dites, euh, bah, voilà, j'ai quand même pas mal de, 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 de soucis par rapport à l'avenir, mais que vous avez les moyens de le faire, why not Maintenant, si vous vous êtes serré, si vous êtes dans une situation qui n'est pas géniale, il faut rester vigilant. Pourquoi Parce qu'on risque d'avoir effectivement beaucoup de surprises dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ce qui se passe, c'est du jamais vu dans l'histoire économique. Et en même temps, c'est une situation vraiment inédite. C'est-à-dire que l'économie était déjà en mal en point, la croissance était faible, les inégalités étaient importantes, les gilets jaunes qui manifestaient. C'est-à-dire qu'on était déjà dans une situation économique très délicate. Avec le coronavirus, la situation économique s'est encore plus aggravée. Donc, ça, ne veut, ça veut dire concrètement que les choses ne vont pas rentrer dans l'ordre comme par magie. Or, à long terme, la bourse, l'immobilier, etc. sont impactés par l'économie. Bien évidemment, à court terme, on est dans les comportements psychologiques, dans de, les comportements moutonniers que moi, j'ai documenté. Par exemple, dans mon bouquin « L'art du trading », il y a tout un chapitre dessus. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand mes profs à l'université me parlaient des fondamentaux, ils m'expliquaient que voilà, euh, la théorie de l'efficience des marchés, que les gens étaient rationnels, qu'ils prenaient des décisions en se basant sur toute l'information à leur disposition. Je me disais, ils sont com complètement à côté de la plaque. Pourquoi Parce que quand tu bosses en salle de marché, tu vois des gars péter un câble, des gars pleurer, des gars euh, se poser des questions, etc. Et j'ai coaché pas mal de gens, et, et ça fait pas mal de temps que je suis sur les marchés, et je vois la folie. Donc, je suis conscient que la psychologie est extrêmement importante. Et donc, bien évidemment, il y a un dé une déconnexion, un décalage entre les raisons fondamentales et les raisons euh, psychologiques. Et donc, à partir de là, il faut être extrêmement vigilant. Et bien évidemment, on a beaucoup d'incertitudes et on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Quels seraient les sujets que vous aimeriez me voir aborder pour les prochains jours euh, dites-moi également ce que vous pensez de ce format. Pour moi, c'est un format, bon, il y a du travail, je vous prépare un plan, etc. Mais je trouve que c'est un format sympa. C'est un format également où vous avez des grandes idées, vous avez effectivement euh, le, 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 le déroulé. Et puis, bien évidemment, moi, ça me permet de, de vous faire des vidéos de qualité. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez la pêche, les amis. N'oubliez pas de me mettre un max de likes et de m'écrire en commentaire ce que vous en pensez. Et dernier, de, dernier point, euh, J'ai hâte de vous faire des lives. Actuellement, je suis en train de bosser sur LFA, donc, qui est un programme phare à la TKL. C'est un énorme programme. Je suis en train de bosser comme un malade pour vous apporter le meilleur. Et j'espère effectivement que ce programme voilà, va, va, va révolutionner euh, le monde de la liberté financière francophone. Soyez patient. Euh, et je parle également à mes étudiants. Soyez patient parce que franchement, on bosse dur. Mais ça va être énorme. Ça va être géant. Je vous dis à plus. Ciao